నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ హైవేలకు శంకుస్థాపన ట్రైలర్ మాత్రమే యుఎస్ తరహాలో రోడ్లు నిర్మిస్తామన్న నితిన్ గడ్కరీ ఏపీలో నీళ్లు కరెంటు లేవు రోడ్లు అధ్వానంగా ఉన్నాయన్న మంత్రి హైటెక్స్ లో జరుగుతున్న క్రెడాయి ప్రాపర్టీ షోను ప్రారంభించిన కేటీఆర్ చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించిన పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి రైతు పండించిన ప్రతి చివరి గింజ వరకు కొంటామన్న ఎమ్మెల్సీ యాదవరెడ్డి జయదేపూర్ మండలంలో కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించిన ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ ప్రతాప్ రెడ్డి ప్రతిపక్షాలు బీజేపీని ఎదుర్కోవాలంటే యాబై ఏళ్ల తపస్సు చేయాలని ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా అన్నారు నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో దేశంలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బీజేపీ తనదైన ముద్ర వేసిందన్నారు గుజరాత్ లో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా పర్యటించారు అహ్మదాబాద్ విమానాశ్రయంలో పార్టీ నాయకులు నడ్డాకు ఘన స్వాగతం పలికారు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ బీజేపీ గుజరాత్ రాష్ట అధ్యక్షులు ఆర్ పాటిల్ తో కలిసి గాంధీ ఆశ్రమానికి వెళ్లారు సబర్మతి ఆశ్రమంలో చెరకా తిప్పారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి తనకు మార్గదర్శి అని అన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు బాన్సువాడలోని నసరుల్లాబాద్ మండలం దుర్గీలో నర్సింగ్ కాలేజీ మంత్రి హరీష్ రావు స్పీకర్ పోచారం శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన హరీష్ రావు పోచారం లక్ష్మీపుత్రుడని రాజకీయంగా సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న నేత అని అన్నారు అవసరమున్నా లేకుండా కుటుంబ సభ్యులే సిజేరియన్లకు ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఇది మంచి పరిణామం కాదన్నారు హరీష్ రావు ఆశా వర్కర్ వైద్యాధికారులు నార్మల్ డెలివరీ చేసుకునేలా కుటుంబ సభ్యులకు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలన్నారు ఆసుపత్రిలో కొత్త డాక్టర్లను పెడతామన్నారు నూతన పోస్టుమార్టం రూమ్ ను నిర్మాణం చేస్తామన్నారు ఒక మంచి పోస్టుమార్టం రూమ్ కూడా ఒక నలభై లక్షల రూపాయలతో నిర్మాణం చేస్తున్నాం ఇంకా కొంతమంది డాక్టర్లను కావాలి సిబ్బంది కావాలని అడిగారు తప్పకుండా డాక్టర్లను సిబ్బందిని కూడా మన ఆసుపత్రికి మంజూరు చేపిస్తామని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం మరి మా ఆశలు కూడా మీరు పోటీ పడి పనిచేయాలి దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా తొమ్మిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయల జీతం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చారు మనం ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలి మొన్న కరోనా సమయంలో బాగా పనిచేసిండ్రు మీరు కరోనా వచ్చినప్పుడు ఇంటింటి తిరిగిండ్రు టీకా లేసిండ్రు జ్వరం సర్వే చేసిండ్రు బాగా సంతోషం మీ కృతజ్ఞతలు అభినందనలు మా ఏఎంలకు మా ఆశాలు మరి అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మా ఆశాలు మరి ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడం కోసం ఇవాళ గర్భిణీ స్త్రీల విషయంలో కానీ ఈ బీపీ కానీ షుగర్ గోళీలు కానీ వాళ్ళందరికీ పరీక్షలు చేసి జాగ్రత్తగా ఇప్పించండి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడండి అని చెప్పి మనవి చేసుకుంటూ మా అంగన్వాడీ టీచర్లు కూడా గర్భిణీ స్త్రీల విషయంలో ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని మహిళల్లో చైతన్యాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పి నేను మీ అందరికీ పేరు పేరున మనవి చేసుకుంటూ మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మా రైతులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఇంత అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపిన మీ అందరికీ నేను పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు జై తెలంగాణ హైదరాబాద్లోని హెచ్ఏసీసీలో జరిగిన ప్రాపర్టీ షో ప్రారంభోత్సవంలో ఏపీలో పరిస్థితులపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు మంత్రి కేటీఆర్ పక్క రాష్టం పరిస్థితులపై తన మిత్రుడు చెప్పిన విషయాలను కేటీఆర్ ప్రస్తావించారు ఏపీలో కరెంటు లేదని నీళ్లు లేవని రోడ్లు ధ్వంసం అయ్యాయన్నారు అక్కడ పరిస్థితి అధ్వానంగా ఉందన్నారు వచ్చిన తర్వాత వారు ప్రైవేట్ సంభాషణలో పక్కకు పెట్టి తాగుతుంటే చెప్తున్నారు నేను ఇక్కడ మీ కోహినూర్ హోటల్లో ఉన్నాను మా చుట్టాలు అక్కడెక్కడో అక్కడ కింద అటు మాదాపురం ఎక్కడ చెప్పారు అక్కడెక్కడ ఉన్నారు సెవెన్ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోయాను మా దగ్గర మీలాగా ఫ్లైఓవర్లు లేవు మా దగ్గర మీలాగా రోడ్స్ లేవు మా దగ్గర మీలాగా సిస్టమ్స్ లేవు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదని చెప్తా ఉన్నారు సరే బయటకు వచ్చి మళ్ళీ విమర్శించారు అది వేరే విషయం అనుకోండి రాజకీయంగా సహజంగా హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని రెండు తిట్లు తిట్టుకోవాలి కాబట్టి తిడతారు నో ప్రాబ్లం కానీ వాస్తవం ఏమంటే ఇతర నగరాలకి ఇతర రాష్ట్రాలకి పోయి మన నగరానికి తిరిగి వస్తేనే అప్రిషియేట్ చేస్తారు నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన సంక్రాంతికి పక్క రాష్ట్రానికి పోయారు వాళ్ళకి అక్కడ తోటలు ఉన్నాయి ఇల్లు ఉంది అక్కడ పోయారు పోయి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి కేటీఆర్ గారు మీరు ఒక పని చేయండి మీ దగ్గర మీ రాష్ట్రం నుండి ప్రతి గ్రామం నుంచో నాలుగు బస్సులు పెట్టి పక్క రాష్ట్రాలకు పంపించండి సార్ ఎందుకండి అన్న ఏం లేదు సార్ నేను పోయాను నాలుగు రోజులు ఉన్నాను సంక్రాంతికి మా ఊళ్ళో కరెంటు లేదు నీళ్లు లేవు రోడ్లు ధ్వంసం అయిపోయి ఉన్నాయి అన్యాయంగా అధ్వానంగా ఉంది మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినాకనే నాకు ఊపిరి పిలుచుకున్నట్టుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక పని చేయండి మనోళ్ళందరినీ అక్కడ పంపండి అప్పుడు తెలిసి వస్తుంది మన విలువ ఏంటో మన ప్రభుత్వం చేస్తున్నది ఏంటో అని ఆయన కూడా చెప్పార
నేను నేను చెప్తున్నది ఏదైనా నేను చెప్తున్నది ఏదైనా అతిశయోక్తి అని మీకు అనిపిస్తే నేను చెప్తుంది ఏదైనా ఈయన ఏదో కొద్దిగా ఎక్కువ చెప్తున్నాడు వాళ్ళ గవర్నమెంట్కి వాళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బా కొట్టుకున్నాడు అంటే దయచేసి మిమ్మల్ని కూడా కొరతా ఉన్నా మీరు కూడా ఒక కార్ వేసుకుని బయలుదేరండి పక్క రాష్ట్రాలకు పోయిరండి మీరు ఓన్లీ దెన్ యూల్ అప్రిషియేట్ అస్ మోర్ అది మాత్రమే కాదు నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మీకు గుర్తుండాల హైదరాబాద్లో అంటే నేను చెప్పేది ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్ళ కింద అనుకోండి ఇంకెక్కువ కూడా కావచ్చు హైదరాబాద్లో ప్రతి సంవత్సరం ఏదో పండుగ వచ్చిందంటే పంచాయతీ గ్యారంటీ వన్ వీక్ కర్ఫ్యూ ఏదో పంచాయతీ ఏదో పనికి మళ్ళీ పంచాయతీ వీడి వాని తిట్టడం వాడిని వీడి తిట్టడం వాడు వీడిని కొట్టుకోవడం వీడి వాని కొట్టుకోవడం మొత్తానికి వారం రోజులు స్కూల్కి అయితే హాలిడేస్ ఉండేది ఇప్పుడు పిల్లలు మమ్మల్ని తిట్టుకుంటున్నారు స్కూల్కి హాలిడేస్ వస్తలేవు అని కర్ఫ్యూ లేదు పంచాయతీలు లేవు ఆంధ్ర తెలంగాణ గొడవ లేదు అయిపోతాయి అన్నారు అవుతున్నాయి ఏమన్నా ఎక్కడన్నా ఎనిమిది ఏళ్ళలో చిన్న చిన్న సమస్య చిన్న ఇబ్బంది ఎవరికైనా వచ్చిందా ఏదైనా డిస్క్రిమినేషన్ ఉందా ఏ పంచాయతీ లేదు కుల పంచాయతీ లేదు మత పంచాయతీ లేదు ప్రాంతం పంచాయతీ లేదు బ్రహ్మాండంగా హైదరాబాద్ నేను అన్నట్టు భారతదేశానికి కాదు ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే వారికి కూడా ఆతిథ్యం ఇస్తూ చక్కగా అందరినీ కడుపులో పెట్టుకుంటూ ఈ వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే కూలీ చేసుకోవడానికి వచ్చే బిడ్డల్ని కూడా కడుపులో పెట్టుకుంటూ బ్రహ్మాండంగా శాంతి భద్రతలను కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో నిర్వహిస్తూ ముందుకు పోతున్నాం కాబట్టి పెరుగుతా ఉంది రాష్ట్రంలో సంపద సృష్టిస్తున్నాం దానిని ప్రజలకు పంచుతామని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు తెలంగాణలో ఏ మూలకెళ్లినా ఎకరం భూమి విలువ పదిహేను లక్షలకు తక్కువగా లేదని తెలిపారు మాదాపూర్ హైటెక్స్ లో జరుగుతున్న క్రెడాయి ప్రాపర్టీ షోను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ వ్యవసాయం తర్వాత అత్యధిక ఉపాధి కల్పిస్తున్నది నిర్మాణ రంగమేనని తెలిపారు దేశంలో డెబ్బై శాతం మంది గ్రామాల్లో నివసిస్తున్నారని నిర్మాణ రంగం వల్ల సంపద సృష్టి జరుగుతుందని తెలిపారు అప్పటికే నష్టాల్లో ఉన్నాం అప్పటికే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం అంటే ఇంకో మెగా ఇంకో మెగా మన పవర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్ కూడా పోయింది ఇది ఆ రోజు మన పరిస్థితి విత్న్ సిక్స్ మంత్స్ విత్న్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ కేసీఆర్ గారి దక్షత ఆయన సమర్థత ఆయనకు ప్రజల కష్టాలు తెలుసు రైతుల కష్టాలు తెలుసు కాబట్టి విత్న్ సిక్స్ మంత్స్ పవర్ సమస్యను పరిష్కరించి ఈరోజు మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రం వారికైనా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు వ్యవసాయానికి ఉచితంగా ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ అని గర్వంగా కాలర్ ఎగరేసి చెప్పే పరిస్థితి వచ్చింది కేసీఆర్ గారు ఒక వ్యవసాయానికి కాదు ఒక గృహాలకు కాదు పరిశ్రమలకు కూడా మూడు పూటల ఇరవై నాలుగు గంటలు నాణ్యమైన కరెంట్ అందిస్తున్న తెలంగాణ ఎట్లా సాధ్యమైంది మరి సెవెన్ థౌజండ్ మెగావాట్స్ నుంచి పదహారు వేల మెగావాట్లకి ఈరోజు మన ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ ఎట్లా చేరుకుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా వి విల్ యాక్చువల్లీ బీఏ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ మెగావాట్స్ పనాగిపోతే లేబర్ వెళ్ళిపోతారు సార్ మీరే అన్నారు ఇప్పుడే ఎక్కడికి పోతారు మళ్ళా బీహార్ పోతారు మళ్ళా ఒడిస్సా పోతారు మళ్ళా వాళ్ళని తెచ్చుకోవాలంటే మీరు స్పెషల్ ట్రైన్లు పెట్టుకోవాలా స్పెషల్గా తెచ్చుకోవాలా ఆ దుస్థితి ఎందుకు మన వాళ్ళనే పట్టుకొని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ ఎందుకు ఇవ్వలేం మనం ఎందుకు చేయలేం ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం ఒకవేళ ఒక ప్రయత్నం చిరు ప్రయత్నం సఫలమైతే మీకు నచ్చితే దాన్ని విస్తరించవచ్చు ఇంకా చేయొచ్చు మొదలు క్రెడైతో మొదలు పెట్టండి హైదరాబాద్తో ఆ తర్వాత మేబీ క్రెడై తెలంగాణ కెన్ జంపిన్ అదర్స్ కెన్ జంపిన్ లెట్ సీ హౌ ఇట్ గోస్ మీకు కావాల్సిందే ఏంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కావాలి కొంత దానికి కొంత సపోర్ట్ కావాలి గవర్నమెంట్ నుంచి తప్పకుండా అది మేము చేస్తాము మీరు సెటప్లో ముందుకు వచ్చి మీరు ముందుకు వచ్చి మాకు హెల్ప్ చేయండి సీఎం కేసీఆర్ మాట మీద నిలబడే మనిషి కాదని వైఎస్సార్ టీపీ అధినేత్రి వైఎస్ షర్మిల విమర్శలు గుప్పించారు శుక్రవారం అశ్వరావుపేట నియోజకవర్గం మామిళ్లగూడెం గ్రామంలో రైతు గోసా ధర్నాలో షర్మిల పాల్గొని ప్రసంగించారు కేసీఆర్ భూములు గుంజుకుంటున్న దొంగ అని వ్యాఖ్యానించారు మొక్కలు నాటేందుకు పేదలు సాగు చేస్తున్న భూములే కావాలా అని ప్రశ్నించారు ఏ అవసరం ఉన్నా ఏ ప్రాజెక్టులకైనా కలెక్టర్ ఆఫీస్కైనా రైతు వేదికకైనా పల్లె ప్రకృతికైనా దేనికి భూమి అయి అవసరం ఉన్నా పేదవాడి భూమే కనిపిస్తుంది పేదవాళ్ళ భూమినే లాక్కుంటున్నారు కనీసం ఈరోజు రైతు కూలీలుగా పనిచేసుకుందామంటే ఆ పని కూడా దొరక దొరకని పరిస్థితి వంద రోజుల పని కూడా లేని పరిస్థితి ఆ బిల్లులు కూడా ఇవ్వని పరిస్థితి మరి పేదవాడు ఏం తిని బతకాలి ఎలా బతకాలి గంజి తాగి బతకాలా లేక బతకలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాలా వరి వేసుకోవద్దండి అని వరి వేసుకుంటే ఉరే అని బెదిరించాడు దాంతో పాపం పోయిన యాసంగి వరి వేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ యాసంగి పదిహేడు లక్షల ఎకరాలలో పోయిన యాసంగి వేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ యాసంగి వేసుకోలేదు అంటే పదిహేడు లక్షల ఎకరాలలో వరి వేసుకొని
సన్న బియ్యం వేసుకోండి అంటాడు ఇంకోసారి ఏమో నేను కొనాపోండి అంటాడు ఆ తర్వాత ఏమో వరేసుకుంటే ఉరే అంటాడు ఆ తర్వాత ఏమో నేనే కొంటాను అంటాడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క మాట మాట్లాడతాడు కేసీఆర్ గారు మత్తులో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఆయనకు అర్థం కాదు వినే వాళ్ళకు మనకు కూడా అర్థం కాదు ఇంతకుముందు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉచిత విద్యుత్ అన్నాడు ఇప్పుడేమో దాన్ని కుదించి ఏడు గంటలు అన్నాడు పాపం పంటలు ఎండిపోయి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు రైతులు అయినా ఇప్పుడు పట్టించుకునే దిక్కు లేదు అయినా కేసీఆర్ గారి కంటికి ఏది కనిపించదు ఆయన చెవులకు ఏవి వినిపించవు అంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇక్కడ అన్నట్టు ఇక దేశాలు ఎలా పోతాడట చిన్నశంకర్ ఎంపీట మండల కేంద్రంలో పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్ అంజిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రంతో పాటు గవలపల్లిలో జంగరాయ సొసైటీ చైర్మన్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్రెడ్డి ప్రారంభించారు అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో చేతులు ఎత్తేసినా తెలంగాణ రాష్టంలో రైతులకు ఇబ్బందులు కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో రైతులు పండించిన ప్రతి చివరిగించే వరకు రాష్ట ప్రభుత్వం ఐకేపీ మరియు పిఎస్సిఎస్ ద్వారా కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ లక్ష్మారెడ్డి చిన్నశంకరంపేట సొసైటీ చైర్మన్ అంజిరెడ్డి ఎంపీ ఆవుల భాగ్యలక్ష్మి రామేంపేట మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ రాజరెడ్డి టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు రాజు సొసైటీ చైర్మన్లు శ్రీనివాసరెడ్డి సత్యనారాయణ శ్రీనివాసరెడ్డి యాదగిరి యాదవ్ ఔసల మీనా రవీందర్ బాఘారెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డితో పాటు వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పాల్గొన్నారు ఆధ్వర్యంలో కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది సొసైటీ చైర్మన్ గారికి వైస్ చైర్మన్ మీడియా మిత్రులకు అందరూ కూడా పేరు పైన ఉండే కొన్ని నమస్కారాలు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ కేసీఆర్ గారు రైతుల పట్ల మక్కువతో రైతు బాగుంటానే రాష్ట్రం బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశం కొద్ది రైతులకు అన్ని విధాల సౌకర్యాలు కల్పించడం జరుగుతూ ఉంది ఓ వైపు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఇస్తూనే మరోవైపు సాగునీరు రైతు బంధు లాంటి పథకాలను తీసుకొచ్చి పెట్టుబడి కూడా రైతు అప్పులపాలు కాకూడదు మరి రైతు ఆర్థికంగా ఎదగాలి రైతు ఆర్థికంగా ఎదుగుతేనే రాష్ట్రం ఆర్థికంగా ఎదిగినట్టుగా భావిస్తారు కాబట్టి మరి రైతును ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశం కొద్ది మరి పంట నిమిత్తము రైతు బంధు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది మరి రైతు బీమా కూడా ఇస్తూ ఉన్నాం ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇరవై తొమ్మిదవ రాష్ట్రంగా వెలిసిన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా మారింది ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటును రైతులకు ఉచిత ఉచితంగా ఇచ్చిన రాష్ట్రాలు లేవు రైతు బంధు ఇస్తున్న రాష్ట్రాలు లేవు సాగునీరు కోసం ప్రాజెక్టు కట్టి మూడు సంవత్సరాల్లోనే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి మరి ఈ ఎండాకాలం కూడా హల్దీలో నీళ్లు వస్తున్నాయంటే ఇంత ఎండాకాలంలో కూడా మనం ఎప్పుడు గతంలో ఎప్పుడు గమనించిన విషయం మరి సింగూరు కూడా మెదక్ జిల్లాకి ఇచ్చి పెట్టి సింగూరు నీళ్ళం కూడా మెదక్ జిల్లా రైతాంగానికి ఇవ్వడం జరిగింది మరి పంట కొనడము నిజంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత పంట కొనాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఎఫ్సిఐ ద్వారా ప్యాడీ ప్రొక్యూర్ చేసి మరి మిగతా రాష్ట్రాలకు సప్లై చేసే బాధ్యత ఎఫ్సిఐ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వము తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగం మీద చిన్న చూపు చూస్తూ మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఎటువంటి పంట వండినా కొనడం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండే పంటను మాత్రము చులకన చేయడం పండే పంటను మరి పండిన పంటను తీసుకోకుండా ఈ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎండాకాలం రాని రారైస్ని ఇవ్వమని చెప్పేసి మెలకబెట్టడం అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతాంగం పట్ల చిన్న చూపు దానికి నిదర్శనం ఎక్కడ రైతులు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి చివరి గింజ వరకు కూడా ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఉంటుంది భారం పడ్డా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటే చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే గన్ని బ్యాగ్స్ కొంచెం కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకేసారి మనము ఈ లేటుగా డిసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఉంటుందని ఒక భరోసా కొద్దిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ భరోసాను మరి పెడితేనే పెట్టింది ఆ భరోసా ఇవ్వలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యత తీసుకుంది కాబట్టి గన్ని బ్యాగ్స్ కొత్త వచ్చే అవకాశం ఉంటే దయచేసి రైతులందరూ కూడా సమన్వయంతో వ్యవహరించండి తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో కానీ ఇప్పుడు కానీ గౌరవ కేసీఆర్ గారు రైతుల పట్ల మక్కువతో ఉంటూ రైతాంగం పండించిన పంటను కూడా కొంటుంది కాబట్టి మనందరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగ ప్రక్షాన నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను జై తెలంగాణ జై కేసీఆర్ నాగార్జున సాగర్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సన్నాహక సమావేశం ఘనంగా ప్రారంభమైంది ఈ సమావేశానికి టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఎంపీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాజీ సీఎల్పీ నేత కందూరు జానహారెడ్డి మాజీ మంత్రులు గీతారెడ్డి రామ్ రెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ జానారెడ్డి గారు పెద్దలు గీతారెడ్డి గారు అదేవిధంగా దామోదర్ రెడ్డి గారు డిసిసి అధ్యక్షులు మేము మీరు అందరం కలిసి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ సభని విజయవంతం చేస్తాం అదేవిధంగా రెండు వేల
రాష్ట్రంలో ఉన్న టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రైతుల పట్ల నిర్దాక్షిణ్యంగా నిర్లక్ష్యంగా అసమర్థత వివరిస్తున్న తీరు మరో మారు ఎండగట్టడానికి వరంగల్ సభ అనే విషయాన్ని మనం చేస్తున్నాం మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు వడ్ల కొనుగోలు విషయంలో యాసంగిలో వెయ్యి పది వెరైటీలు కొనడానికి మార్కెట్లోకి మార్కెట్ యార్డ్లోకి కల్లాల్లోకి ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో వస్తే ఈ ముదు నష్టపు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ సన్నాసులు ఈ తట్టములు ఈ రోజు వరకు కూడా సెంటర్లు కొనుగోలు చేయలేదు తెలియలేదంటే ఎంత అసమర్థత ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకో విషయం అసలు ఎంత అసమర్థత అంటే ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో యాసంగిలో వరి పంట మార్కెట్లోకి వస్తే ఇది ఏప్రిల్ చివరి చివరిన ఇప్పటి వరకు కూడా బస్తాలు కొనలేట ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయండి ఈ సన్నాసులు ఈ దద్దమ్మలు ఇప్పటి వరకు కూడా బస్తాలు కొనలే వరి కొనుగోలు విషయంలో టిఆర్ఎస్ బీజేపీ వీళ్ళ దిష్టి బొమ్మలు వాళ్ళు తగలబెట్టడం వాళ్ళ దిష్టి బొమ్మలు వీళ్ళు తగలబెట్టడం రైతుల జీవితాలు ఆగం చేస్తున్నారు ఈ వరి కొనుగోలు విషయంలో ఏ విధంగా టిఆర్ఎస్ బీజేపీ వైఫల్యం చెంది ఒక రాజకీయ నాటకం ఆడుతున్నారో వరంగల్ సభ ద్వారా మరో మారు వివరించబోతుంది ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నెలకొన్న పరిస్థితుల కారణంగా తక్కువ సమయాల్లో తీవ్రస్థాయి స్వల్పకాలిక ఆపరేషన్లు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని వైమానిక దళ ప్రధాన అధికారి ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ బిఆర్ చౌదరి అన్నారు చైనాతో తూర్పు లద్దాఖ్ లో చేసిన పోరాటాల తరహాలో స్వల్పకాలం సాగినా వేగంగా పూర్తయ్యే యుద్దాలకు సిద్దం కావాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని ఢిల్లీలో జరిగిన ఓ సెమినార్ లో ఆయన పేర్కొన్నారు రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్దాన్ని పరీక్షంగా ప్రస్తావించిన ఆయన ఇటీవల చూసిన పరిణామాల నేపథ్యంలో అన్ని సమయాల్లో నిర్వహణ రవాణా పరంగా సన్నద్దం కావలసిన అవసరం ఉందన్నారు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ సాధించేందుకు రక్షణ పరికరాలను దేశీయంగా తయారు చేసుకోవాల్సిందని ఆయన పిలుపునిచ్చారు there will be a need to cater for resources bridging and transportation for both these contingencies while movement of squadron loads to operational locations would be supported to an extent by dedicated air effort timely replenishment of atf armament aviation spares aviation lubes and fol would be a challenging proposition as during contingencies the roads and railheads would be choked due to simultaneous movement of the indian army along the same axis towards this we need to formalize an integrated roll and raid rail management plan and explore the feasibility of increased containerization and use of civilian white body aircraft సంగారెడ్డి జిల్లాలోని జిన్నారం మండలం గడ్డపోతారం పారిశ్రామిక వాడలో చిరుతపులి కలకలం సృష్టించింది పారిశ్రామిక వాడలోని హెటిరో కంపెనీలో గురువారం అర్ధరాత్రి కార్మికులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో కంపెనీ ఆవరణలో చిరుత అని భయపడి కార్మికులు పరుగులు తీశారు సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు కంపెనీలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ని పరిశీలించారు అయితే ఎక్కడ చిరుత ఆనవాలు కనిపించలేదని తెలిపారు దీంతో అది చిరుతపుల లేక వేరే ఏదైనా జంతువు అనే కోణంలో విచారిస్తున్నారు వన్ థర్టీ వన్ టూ ఓ క్లాక్ మధ్య మధ్య ప్రాంతంలో మెట్రో ల్యాబ్స్ నుంచి మాకు ఒక ఫోన్ వచ్చింది కాజుపల్లి శివార్లో ఉన్న మెట్రో ల్యాబ్స్ నుంచి ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఇట్లా చురుత సంచారం అవుతుంది ఇట్లా అని చెప్పేసి డౌట్ ఉంది అని చెప్పేసి ఫోన్ వస్తే మా స్టాఫ్ తోటి మొత్తం ఎఫర్ వస్తారు అందరం కలిపి ఇట్లా లోపలికి వచ్చి చూసి అంతా సెట్ చేసాం కానీ ఇక్కడ క్లారిటీ దొరకలేదు కొంచెం రెండు మూడు ప్లేసెస్లో అంతా మొత్తం తిరిగి చూసాం కానీ కెమెరా ట్రాఫిక్స్లో కూడా అది వెళ్ళిపోతున్నట్టు అట్లా మాకు క్లియర్గా కనిపిస్తలేదు ఈ దేంట్లోనూ కొంచెం చూసాం కానీ అది కన్ఫర్మేషన్ లేదు అండి చిరుత అని చెప్పలేము ఒక రెండు మూడు సార్లు చూస్తాను కానీ ఏమన్నా మళ్ళీ ఏమన్నా సిబ్బంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వచ్చి రైతులు పండించిన ప్రతి గింజను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని రైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఎమ్మెల్సీ యాదవరెడ్డి రాష్ట్ర అటవీ అభివృద్ది సంస్థ చైర్మన్ ప్రతాప్రెడ్డిలు అన్నారు శుక్రవారం మండల పరిధిలోని తిగుల్ చాట్లపల్లి తిగుల్ నర్సాపూర్ గ్రామాల్లో ఐకేపీ జయదేవ్పూర్ బట్టిపల్లి గ్రామాల్లో పీఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ ఇంద్రాసేనారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను సర్పంచ్లతో కలిసి వారు ప్రారంభించారు వారు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రైతులు ధాన్యం విక్రయించి మద్దతు ధర పొందాలని కోరారు సీఎం కేసీఆర్ రైతుల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తున్నారన్నారు తెలంగాణ ప్రాంతం సస్యశ్యామలంగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులు నిర్మించారన్నారు మూడు జిల్లాలో మూడు ప్రాజెక్టులు నిర్మించాలని సిద్దిపేట జిల్లా రిజర్వాయర్ల ఖిల్లాగా మారిందన్నారు
ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ బాలేశ్వర్ గౌడ్ మండల ప్రత్యేక అధికారి సరోజా ఏఎంసీ చైర్మన్ అన్నపూర్ణ శ్రీనివాస్ తహసీల్దార్ రమేష్ ఎంపీడీఓ శ్రీనివాస్ వర్మ ఆత్మ చైర్మన్ రంగారెడ్డి రైతు బంధు మండల కోఆర్డినేటర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి కొండపోచమ్మ చైర్మన్ ఉపేందర్ రెడ్డి సర్పంచ్ల ఫోరం మండల అధ్యక్షులు నరేష్ ఎంపీటీసీల ఫోరం జిల్లా అధ్యక్షులు కిరణ్ గౌడ్ ఎంపీటీసీల ఫోరం మండల అధ్యక్షులు కావ్య దుర్గయ్య టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ కోఆప్షన్ సభ్యులు ఇక్బాల్ సర్పంచ్ భాను ప్రకాష్ రావు రజిత రాజ్రెడ్డి రజిత రమేష్ యాదవరెడ్డి నాచారం దేవస్థానం డైరెక్టర్ నాగరాజు పిఎస్ఈఎస్ డైరెక్టర్ భూమయ్య మాజీ సర్పంచ్ కరుణాకర్ ఎల్లయ్య నాయకులు దయానంద్ రెడ్డి ఐలయ్య నరేష్ సంతోష్ రెడ్డి రాములు కనకయ్య స్వామి ఐకేపీ ఏపీఎం ఆనందం పిఎస్ఈఎస్ సిఇఓ రాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయాన్ని బలోపేతం చేయాలి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలి గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి ఎయిటీ పర్సెంట్ రైతుల్ని ఒక సమగ్రమైనటువంటి వ్యవసాయ విధానం తీసుకురావాలి రైతులకు ఒక భరోసా కల్పించాలి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగస్తులకు ఏ విధంగా లబ్ధి చేకూరుతుందో అదే విధంగా రైతు కూడా లబ్ధి పొందే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలన్నటువంటి ఆలోచన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక ఏమ్స్ కావాలి ఒక మార్కెట్ యార్డ్ రావాలి అదేవిధంగా ఎఫ్సిఐ ద్వారా ఈ మండలంలో పండినటువంటి పంటలన్నీ కూడా నిల్వ చేసుకోవడానికి గోడౌన్లు కావాలి ప్రతి మండలంలో ఎఫ్సిఐ కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టుకోవాలి మరి ఏఎంసీని అడ్డాగా పెట్టుకుని రైతులకు ఒక భరోసా ఇచ్చే విధంగా రైతులు పండించిన అన్ని పంటలను కూడా నిల్వ చేసుకోవడానికి గోడాలను కూడా నిర్మాణం చేయాలని చెప్పి మేము ఎఫ్సిఐని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద కేంద్రం ఇలా కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు రాజకీయ లబ్ధి కోసం మాట్లాడుతున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినా కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినా గత కాంగ్రెస్ కాలంలో యూరియా లేక డిఏపీ లేక విత్తనాలు లేక కరెంటు రాక రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఒప్పుకోలేదు ఇలా బీజేపీ నాయకులు మరి ఇతర ఇరవై రాష్ట్రాల్లో అధికారం ఉండదు ఎక్కడ కూడా ఒక ఎంఎస్పి రేటు పెట్టి కొనట్లేదు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం పంతొమ్మిది వందల ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు ఇచ్చి రైతుకు ఎవరి దగ్గర తిరగకుండా దళారీ లేకుండా లంచాలు లేకుండా పండించినటువంటి పంట గ్రామాలలో కొనుగోలు కేంద్రాలు యావత్ రైతులు వ్యవసాయం మీద మక్కువ పెంచుకొని అధిక దిగుబడి వచ్చే రీతిగా పంట పండిస్తున్నాయి ఈ సందర్భంలో ఏదైతే కేంద్రం వారి మొండి వైఖరితోటి తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని అస్థిరపరిచి వాళ్ళు రాజకీయ లబ్ధి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈనాడు మనం పండించిన ఈ పంటను కొమ్మని ఎన్ని విధాల మనం బతిమలాడుకున్నా ధర్నాలు చేసిన చెవిటోని ముందట చనిపోయినట్టు వాళ్ళకి ఉండడం జరుగుతుంది ప్రతి వరికింద ఉందామని నిర్ణయం తీసుకొని ఈనాడు ఈ కేంద్రాలు మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది దయచేసి రైతు సోదరులంతా ఇది గమనించాలని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సదవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా తన చివరి కింద అమ్ముకునేదాకా ఈ కేంద్రాలను ఉపయోగించాలి దళాల బాధ పడొద్దు తక్కువ ధరకు ఎవరు అమ్మొద్దని ఈ సందర్భంగా మీ అందరినీ కోరుతున్నాం దేశంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతోంది గురువారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి ఈ ఉదయం ఎనిమిది గంటల వరకు కొత్తగా మూడు పేల మూడు వందల డెబ్బై ఏడు కరోనా కేసులు నమోదైనట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది కోవిడ్ కార్డుకు మరో అరవై మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు కొత్త కేసుల్లో ఒక్కో ఢిల్లీలోనే పద్నాలుగు పాజిటివ్ వచ్చినట్లు కేంద్రం తెలిపింది ప్రస్తుతం దేశంలో పదిహేడు క్రియాశీలక కేసులు ఉన్నాయి రికవరీ రేటు తొంభై ఉంది రాష్టంలో బానుడి బగబగులు కొనసాగుతున్నాయి వడగాలులతో జనం బుక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు ఇప్పటికే పలు చోట్ల నలభై ఐదు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి రాబోయే రోజుల్లో ఎండల తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలుపుతున్నారు అత్యవసరమైతేనే తప్ప ప్రజలు బయటకు రావద్దని అధికారులు సూచించారు ఎండ దెబ్బ నుంచి రక్షణ పొందేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు మరోవైపు ఊపిరితల ఆవర్తన ద్రోణి వల్ల పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని వెదర్ అధికారులు ప్రకటించారు ఇవాళ నుంచి మూడు రోజుల పాటు పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడుతుందని తెలిపారు రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ధాన్యం తడవకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు అధికారులు మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేట మండల పరిషత్ కార్యాలయం లోపలికి పెళ్లే రోడ్డుపై కల్వర్టు దెబ్బతిని పెద్ద గుంత ఏర్పడింది గత కొన్ని రోజులుగా గుంతలు అలయగా ఉన్నా ఎవ్వరూ పట్టించుకోకపోవడంతో రాత్రి వేళల్లో ఈ గుంతలో పడి ప్రమాదానికి గురవుతున్నారు 
అదేవిధంగా రామయ్యంపేట నుంచి కామారెడ్డి వైపు వెళ్లే ప్రధాన రోడ్డుపై మిషన్ భగీరథ పైపులు వేయటానికి గుంతలు తీసి తిరిగి రోడ్డు బాగు చేయకపోవడంతో ఈ గుంతలో పడి చాలా మంది ప్రమాదానికి గురై గాయాల పాలయ్యారు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు పట్టించుకోకపోవడంతో నిత్యం వందలాది వాహనదారులు వెళ్లే ఈ రోడ్డుపై ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారుతుంది నలభై ఐదు రోజులుగా ఇదే పరిస్థితి నెలకొందని ఇప్పటికైనా అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు చర్యలు తీసుకుని ఈ రోడ్డుపై ఉన్న గుంతలను పూడ్చివేసి పునరుద్ధరించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు అడిగి రాగానే ఒక బైక్ కాగా ఒక బైక్ వచ్చాను తిరుగుతుంది అంత ప్రాబ్లం అవుతుంది ఏం కోరుకుంటుంది అది మంచి చేయాలండి రైతులు పండించిన ధాన్యం తెలంగాణ ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసేందుకు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం రైతుల సంక్షేమం పైన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్దికి నిదర్శనమని ఎంపీపీ హరికృష్ణ పేర్కొన్నారు శివంపేటలోని నాలుగు గ్రామాల్లో ఐకేపీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాలను తహసీల శ్రీనివాసచారి ఎంపీపీ హరికృష్ణలు ప్రారంభించారు మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలం చిన్నాపూర్ ఎదుర్లాపూర్ గుండ్లపల్లి అల్లీపూర్ లో ఐకేపీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాలను ఎంపీపీ హరికృష్ణ తహసీల్దార్లు కొబ్బరికాయలు కొట్టి ప్రారంభించారు రైతులు తెచ్చిన ధాన్యం తూకం వేశారు కొనుగోలు కేంద్రాల ప్రారంభోత్సవానికి మండల వ్యవసాయ అధికారి హాజరు కాకపోవడంతో విధి నిర్వహణ పట్ల ఆమెకున్న చిత్తశుద్ది అర్థమవుతుందని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఎంపీపీ హరికృష్ణ తహసీల్దార్ శ్రీనివాసచారి మాట్లాడుతూ రైతులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రభుత్వం సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకుని ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని రైతులు దళాలను ఆశ్రయించి మోసపోకుండా కొనుగోలు కేంద్రాల్లో నాణ్యమైన ధాన్యాన్ని తీసుకువచ్చి మద్దతు ధర పొంది సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్ వెంకటరామరెడ్డి పార్టీ అధ్యక్షులు రమణ గౌడ్ వైస్ చైర్మన్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఏపీఎం వెంకటేశ్వర్లు సర్పంచుల ఫోరం అధ్యక్షులు లావణ్య మాధవరెడ్డి సర్పంచ్ భారతి కీర్తన హనుమంతరావు పింజర్ల శ్రీనివాస్ యాదవ్ సుగ్నా శ్రీనివాస్ ఏఈఓ సుభాష్ ఉప సర్పంచ్ వంచ శోభ పాండురంగం రైతు ప్రధాన అధ్యక్షుడు మైసయ్య యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించిండో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి రైతు అభివృద్ధి కార్యక్రమం చూసి ఓర్వలేక మరి కొనుగోలు కేంద్రాల నుండి కొన్నటువంటి కొనేటువంటి వడ్లను మేము తీసుకోమని చెప్పేసి మరి పార్లమెంట్ సాక్షిగా చెప్పడం జరిగింది ఎన్నో నిరసనల కార్యక్రమాలు ధర్నాలు చేసినా కానీ వాళ్ళు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి పట్టించుకోని పరిస్థితుల్లో నష్టమైన కష్టమైన మనం రైతులతోనే ఉందాం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదర్శంగా నిలిచే విధంగా చేద్దామని కేసీఆర్ గారు మరి ప్రభుత్వం ద్వారానే కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పేసి మరి బేషరతుగా ఎటువంటి ఆంక్షలకు కూడా పోకుండా ఖచ్చితంగా మనం ధరను కూడా పెంచుకొని కొనాలనే ఆలోచనతో చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు కేసీఆర్ గారికి రైతుల పక్షాన మండల పక్షాన కృతజ్ఞత తెలియజేస్తుంది ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ యొక్క రైతులకు ఎలాంటి కష్టం లేకుండా పండించడం బట్టలు సవ్యంగా మార్కెట్లో అమ్ముకున్నటువంటి దృష్టిలోబాటు కల్పించబడింది అందులో భాగంగానే ఈ యొక్క సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం గ్రామాల వారీగా కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి అక్కడనే రైతులు పండించిన పంటను ఆరబెట్టి చక్కగా తీసుకొచ్చి ఆ కొనుగోలు సెంటర్లో ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి మద్దతు ధరకు అమ్ముకోవడానికి వెసులుబాటు కల్పించింది అందులో భాగంగా మనము ఈరోజు మన మండలంలో నాలుగు ఐకేపీ సెంటర్లను స్థాపన పెట్టడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఈరోజు నిలకొట్టుకోవడం జరిగింది మరి ఈరోజు గుండపల్లిలో తర్వాత అదేవిధంగా మన చిన్నాపూర్లో తర్వాత ఏదలాపూర్లో మరియు చిన్నగొట్టి మొక్కలలో ఐకేపీ సెంటర్లు ఉన్నాయి అందులో భాగంగా రైతులందరికీ విజ్ఞప్తి చేయడం అంటే వాళ్ళు పండించిన పంటను చక్కగా ఆరు ఆరబెట్టి తీసుకొచ్చి కొనుగోలు సెంటర్లో ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి మద్దతు ధర కమ్ముకొని ఎలాంటి మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించకుండా అమ్ముకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము మరి ఇక ముందు కూడా ప్రభుత్వం ఇదే విధంగా కొనసాగింపు జరుగుతుంది కనుక రైతులందరూ కూడా ఎలాంటి మధ్యవర్తులను ఆశించకుండా వారు పండించిన పంటను చక్కగా సవ్యంగా అమ్ముకునేటకు ప్రభుత్వము తీసుకున్న చర్యలకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ను కూడా తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ 
మరి ప్రభుత్వం కల్పించినటువంటి వెసులుబాటును సద్వినియోగం చేసుకోవాలంగా కోరుతున్నారు ఐకేబుల్ నుండి కొనుగోలు కేంద్రాలను మరి చెన్నాపూర్ ఆ తర్వాత ఏదులాపూర్ మరి గుండపల్లి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి దీంతో పాటే మన పిఎస్ఏస్ కూడా ఆదివారం ఎమ్మెల్యే గారు వస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చిన తర్వాత పిఎస్ఏస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాము మరి రోజు అదేవిధంగా ఈ గుర్ర పంతులు కూడా మరి వచ్చి మన ఎంపీపీ గారు మరి మాధవరెడ్డి గారు మరి మా వైస్ చైర్మన్ గారు మరి ఎంఆర్ఓ గారు మరి మండల పార్టీ ప్రెసిడెంట్ రమణ గౌడ్ గారు అందరూ దీన్ని పాల్గొని విజయవంతం చేసినందుకు వాళ్ళకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ జై తెలంగాణ ఉత్తరాఖండ్ లో యోగా సెషన్ నిర్వహించారు ఇండో టిబిటియన్ బార్డర్ పోలీసులు పదిహేను పేల అడుగుల ఎత్తులో యోగా సెషన్ చేపట్టారు ఐటీబీపీకి చెందిన హిమావీర్స్ మంచు కురుస్తుండగానే యోగా చేశారు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం కోసం యోగా సెషన్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు అధికారులు అన్ని వర్గాల అభివృద్దికి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దితో పనిచేస్తుందని గొర్రెల పంపణీ పథకంతో ఇతర రాష్ట్రాలకు మాంసాన్ని ఎగుమతి చేసే స్థాయికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిందని ఎంపీపీ కల్లూరి హరికృష్ణ పేర్కొన్నారు మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలం గుండ్లపల్లిలో ప్రభుత్వం గొల్లకురుములకు మంజూరు చేసిన ముప్పై ఐదు యూనిట్లను ఎంపీపీ హరికృష్ణ తహసీల్ శ్రీనివాసచారి లబ్దిదారులకు అందజేశారు ఎంపీపీ హరికృష్ణ ఈ సందర్బంగా మాట్లాడుతూ ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గొల్లకురుముల అభివృద్దికి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కృషి చేస్తుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్ వెంకటరామరెడ్డి పార్టీ అధ్యక్షులు రమణాగౌడ్ సర్పంచుల ఫోరం అధ్యక్షులు లావణ్య మాధవరెడ్డి పశు వైద్యాధికారి ప్రియాంక సర్పంచ్ పెంచట్ల శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఉప సర్పంచ్ పంచాశోభ పిఎస్సిఎస్ వైస్ చైర్మన్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి లబ్దిదారులు పాల్గొన్నారు మొట్టమొదట ఎక్కువ శాతం ఉన్నటువంటి యాదవులు కమ్యూనిటీని మనం ఆర్థికంగా వాళ్ళ తమ్మకమైనటువంటి యాదవులు కాబట్టి వాళ్ళని ఆర్థికంగా ఎదుగుదల తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మరి గొర్రెల పంపిణీ సబ్సిడీ రూపంలో గొర్రెల పంపిణీ చేయడం జరిగింది రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈరోజు సర్ప్లస్ మటన్ సప్లై చేసే స్థాయిలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నది గతంలో మనం వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి మాంసం తెచ్చుకొని తినేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రమే దేశం అంతా కూడా సప్లై చేసే స్థాయికి మరి ఎదిగిందంటే మరి కేసీఆర్ గారి కృషి వల్ల అన్ని వర్గాల అభివృద్ధి వల్ల జరిగింది కాబట్టి మరి కేసీఆర్ గారికి మరి వారి తరఫున ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు గుండ్లపల్లి గ్రామంలో కూడా మరి యూనిట్లు పంపిణీ చేయడానికి కోసం ఈ కార్యక్రమం రావడం జరిగింది ఇక్కడ స్థానిక సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ గారు పిఎస్ఎస్ చైర్మన్ వెంకటరామరెడ్డి గారు పార్టీ అధ్యక్షులు రమణ గౌడ్ గారు వైస్ చైర్మన్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఎంపీటీసి శ్రీనివాస్ గారు అదేవిధంగా డాక్టర్ ప్రియాంక గారు తహసీల్దార్ గారు మరి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య నాయకులు స్థానిక ఉప సర్పంచ్ అందరికి కూడా పేరు పేరు నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మరి యాదవ సంఘానికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు గర్భిణీలకు కిషోర బాలికలకు పోషకాలతో కూడిన ఆహారాన్ని తీసుకుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ సంతోష్ మాత పేర్కొన్నారు మెదక్ జిల్లా మండల కేంద్రమైన శివంపేట అంగన్వాడీ సెంటర్ ఒకటిలో పోషణ దివాస్ కార్యక్రమానికి ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పోషకాహారం తీసుకోవటం వల్ల కలిగే లాభాలను గర్భిణీలకు బాలింతలకు క్లుప్తంగా వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ టీచర్లు కృష్ణవేణి నవీన బాలింతలు తదితరులు పాల్గొన్నారు హైవేలకు శంకుస్థాపన ట్రైలర్ మాత్రమే యుఎస్ తరహాలో రోడ్లు నిర్మిస్తామన్న నితిన్ గడ్కరీ ఏపీలో నీళ్లు కరెంటు లేవు రోడ్లు అధ్వానంగా ఉన్నాయన్న మంత్రి హైటెక్స్ లో జరుగుతున్న క్రెడాయి ప్రాపర్టీ షోను ప్రారంభించిన కేటీఆర్ చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించిన పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి రైతు పండించిన ప్రతి చివరి గింజ వరకు కొంటామన్న ఎమ్మెల్సీ యాదవరెడ్డి జయదేపూర్ మండలంలో కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించిన ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ ప్రతాప్ రెడ్డి